Hello guys, welcome to Crazy. That is concept revision anytime, anywhere for JEE mains, JEE advanced and other engineering entrance examinations, right? So, this question we have our drive link. It's a ellipse chapter ka question. It's a very beautiful question. You also want to make our video solutions. We will video solutions. हम बना के ऐसे YouTube चैनल पे पोस्ट करें तो आप अपना जो क्वेश्चन है उसकी फोटो खींच के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लेंगे उसके ऊपर अपलोड कर दें आपको आपका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें जिससे आपका वीडियो सॉल्यूशन जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाए और साथ ही साथ नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लें वहां से भी बच्चे जो है काफी सारे डिस्कशन करते रहते हैं तो हमको बोला है पॉइंट ओ is the center of the ellipse or wo aapko origin given hai with major axis ab and minor axis cd along the coordinate axis f uska ek focus hai with of is equals to 6 the diameter of the inscribed circle in ocf is to the equation of ellipse okay to humko aisi cheez given hai kya given hai sabse pehle to ye ek coordinate axis hai theek hai is coordinate axis pe ye ek ellipse bana hua hai consider it as ellipse right ye ek ellipse bana hua hai kuch is tarah se Okay, with its major axis AB, with its major axis AB and minor axis CD, minor axis CD, major axis AB, minor axis CD, okay. F is one of the focus, maan liji F is ka focus hai or O, then you have given as OF is equals to 6, okay, no problem. And diameter of the inscribed circle of OCF is 2. So inscribed circle of triangle OCF. So triangle OCF is what will happen. In this circle inscribed. Now you see this point is 0, B is so this length B will be given and this length is 6 given. Now how much length is this length? ये लेंथ निकालने की दो तरीके हैं एक तरीका तो ये कि ये पॉइंट जो है a कॉमा जीरो है तो आप इस पॉइंट पे जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो एक तरीके से तो इसकी जो लेंथ निकल के आएगी cf cf निकल के आएगी अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड नाउ e स्क्वायर इज 1 minus b स्क्वायर बाय a स्क्वायर आप इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो cf हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर 1 minus b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर राइट आप इसका एलसीएम लेके कट करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर minus b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट तो आपके पास cf की वैल्यू आ गई a दिस इज वन मेथड ऑफ फाइंडिंग cf अनदर मेथड क्या है ये इसकी डायरेक्टरिक्स है जिसकी इक्वेशन है x is equals to a by a इससे आप यहां पे इसको जॉइन करेंगे विद पॉइंट एम तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अब आपको पता है कि एलिप्स की डेफिनेशन ने हमने हमने पढ़ा होगा कि जो पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्टरिक्स से अपॉन किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से वो उसकी इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है ठीक है सॉरी आई हैव रिटन रॉन्ग पॉइंट का डिस्टेंस जो फोकस से होता है पॉइंट का डिस्टेंस जो फोकस से होता है पॉइंट का डिस्टेंस जो डायरेक्टरिक्स का होता है किसी भी एलिप्स पे कोई एक मूविंग पॉइंट है तो सी भी एक पॉइंट है एलिप्स पे राइट right? तो उसका फोकस से डिस्टेंस ई एफ और उसका डायरेक्टरिक्स से डिस्टेंस ई के बराबर होता है राइट right? तो सी एफ की वैल्यू हो जाएगी ई टाइम्स सी एम राइट और ये सी एम डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक का डिस्टेंस ई पॉइंट जीरो कॉमा जीरो और ये पॉइंट ए बाई ई कॉमा जीरो है तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी ए बाई ई तो सी एम विल बी नथिंग बट ए बाई ई जो इतना सी एम वाला पार्ट है ये हो जाएगा ए अपॉन ई तो यहां से जो यहां जो सी एफ की वैल्यू आ जाएगी सी एफ की वैल्यू यहां से आ जाएगी ई टाइम्स ए बाई ई तो ई से ई कट जाएगा तो ए तो ये लेंथ हो गई ए अब इस ट्रायंगल के अंदर जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है उसकी डायमीटर 2 गिवन है राइट तो मैं इस ट्रायंगल को अलग से ड्रा कर लेता हूं इस ट्रायंगल को अगर मैं अलग से ड्रा करूंगा तो ये ओरिजिन हो गया ये आपका पॉइंट सी हो गया ये ओ हो गया ये सी हो गया और ये एफ हो गया राइट ये एफ हो गया ये वाला जो है ये बी है ये 6 है और ये है और ये 90 डिग्री की कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो एक इक्वेशन तो ये बन गई b स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर तो यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 36 ठीक है अब देखिए आप इसका जो डायमीटर है अब मान लीजिए आप कोई भी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है मान लो मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये लेंथ है 6 ये लेंथ है b और ये लेंथ है a ये वाला जो सर्कल है ये इसके अंदर इंस्क्राइब्ड सर्कल है इसका मान लिया मैंने रेडियस r है कुछ टाइम के लिए रेडियस r है तो ये भी r हो जाएगा यहां से यहां तक इसको जॉइन किया अब ये एंगल 90 है ये एंगल 90 है और ये इसमें परपेंडिकुलर डाला 90 एंगल सम प्रॉपर्टी से हो हां ये भी 90 360 होना चाहिए तो ये एक स्क्वायर बन गया क्योंकि दोनों एट द साइड साइड इक्वल है और एंगल 90 है तो ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा ये टोटल लेंथ b थी तो ये b r हो जाएगा अब आप देखिए कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इससे सर्कल पे ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनाते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है तो ये b r 
माइनस आर हो जाएगा ये टोटल आर था ये सिक्स माइनस आर हो गया इस एक्सटर्नल पॉइंट से भी दो टेंजेंट बनी है एक ये वाली टेंजेंट है और एक ये वाली टेंजेंट तो इसका भी आ, ये भी सिक्स माइनस आर के इक्वल हो जाएगा और ये पूरा ए ये ओ था ये सी था ये एफ था और ये सी था राइट तो जो आपका सी एफ हो जाएगा वो ए के इक्वल हो जाएगा एंड दैट इज बी माइनस आर प्लस सिक्स माइनस आर तो यहाँ से ए बराबर बी प्लस सिक्स माइनस टू आर ठीक है तो यहाँ से टू आर किसके बराबर हो जाएगा b माइनस ए प्लस सिक्स और डायमीटर आपको टू गिवन है तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगी वन के तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ b माइनस ए प्लस सिक्स तो b यहाँ से आप देखेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी फोर यहाँ से आ जाएगी a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी फोर और ये जो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको थर्टी सिक्स की बनता है तो आप देखिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गए अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो था थर्टी सिक्स था इसको आप लिखिए ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स राइट इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स नाउ ए माइनस बी इज फोर तो यहाँ से ए प्लस बी इन टू फोर इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स सो दिस विल बी नाइन तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी नाइन राइट ए प्लस बी इक्वल्स टू नाइन ओके नाउ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू फोर एंड ए प्लस बी क्वेश्चन को एक बार ऐड कर देंगे तो इनको ऐड करते ही यहां से रिलेशन निकल के आ जाएगा टू ए इज इक्व टू थर्टीन तो ए इज इक्वल टू थर्टीन बाई टू इसको किसी भी एक इक्वेशन में आप रख के सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा फाइव बाय टू राइट ए इक्वल्स टू थर्टीन बाई टू बी इक्वल्स टू फाइव बाई टू नाउ इक्वेशन ऑफ इलेक्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन सो एक्स स्क्वायर बाय थर्टीन बाय टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय फाइव बाय टू होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय फाइव बाय टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन और नीचे जो फोर आएगा वो ऊपर चल जाएगा इधर से भी फोर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू वन तो एक्स स्क्वायर बाय वन सिक्सटी नाइन प्लस वाई स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर तो ये जो है ये आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी अब ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है वो आप ऑप्शन देख लीजिए दैट विल बी योर करेक्ट आंसर तो ये मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ओके हैव अ नाइस डे थैंक यू बाय